Siema. Siema. Witajcie na następnej wyprawie. Dzisiaj odwiedzimy kultowe miejsce na urbeksowej mapie Polski, czyli Okrąglaki. Ale nie jesteśmy dzisiaj sami, jest z nami gość specjalny zresztą. Zobaczcie sami. Ponieważ niedawno miała miejsce premiera nowego drona FPV od DJI, na dzisiejszą wyprawę wybraliśmy się z Maćkiem, znanym jako Mac FPV, wielokrotnie utytułowanym pilotem dronów wyścigowych, który pokaże Wam co potrafi to nowe cacko ze stajni DJI. Zapraszamy na wyprawę. No dobra, to jak zawsze musimy dokonać podziału przez pączkowanie, my z Maćkiem pójdziemy na ten budynek, a wy? Na tamten i tamten? pójdziemy na tamten i na tamten budynek. Są cztery. Spotkamy się na dachach i zobaczymy co dalej. Ale że tak się rozdzielimy, właśnie w jednym miejscu się spotkamy. Chodźcie, chodź. W ogóle ciekawa historia nas spotkała, bo się zakopaliśmy. Na Insta Story możecie zobaczyć na naszym Instagramie. A jak chcecie zobaczyć na jak się... TikToku też możecie zobaczyć, więc też zapraszamy. A jak chcecie zobaczyć finał, czyli czy udało się wykopać, nie no udało. Ale jak? To wbijajcie na Patrona. Pewnie w komentarzach tak będzie i tak, było tu już pół Polski, ja nawet więcej. Ale też musieliśmy tu przyjechać, no przecież to wiadomo jakie jest miejsce, że tutaj każdy kto zaczyna przygodę z Urbexem albo już jest w sumie dość zaawansowanym stadium jak my, powinien tutaj przyjechać. Zaawansowani tym wiekiem jesteśmy. <grym> Ty, masakra, co? Ale tu się będzie fajnie latało. <grym> Wlecisz taką no. dziurę? Może nie będzie tak źle. od razu się uda. Tymi, tymi? No, fajnie wyjdzie. Jest taki pomysł, że pod koniec tego filmu będziemy się uczyć latać. <laughs> Maciek nam pomoże, ale pamiętajcie, że no niekwestionowany mistrz, który powiedział, że przeleci tutaj tymi kanałami dookoła, więc trzymam Cię za słowo. Może wyleci nawet. <laughs> Może nawet no. wyleci. W ogóle to śmierdzi trolem, ale to w sumie nic dziwnego. Podejrzewam, że mam takie same skojarzenie jak miliard osób przede mną. A, że to miejsce jest mega klimatyczne, w środku lasu jest niedaleko jezioro i sobie wyobraźcie, że macie taki pokój właśnie wiesz, okienka na las, super widok i już jest, tak widzicie, taki korytarzyk, który biegnie do tego domu, w którym jest Maciek i Kuba kolejny korytarzyk, do miejsca gdzie jest Łukasz i tam dalej jest jeszcze jeden taki mały krąglak, no i tutaj po lewo gdzie ja idę też z takich ciekawostek one powstały w latach 70 i są zrobione na wzór warszawskiej rotundy, można powiedzieć nie na wzór, ale podobne są do tej bo to rotundy, bo to mniej więcej ten sam okres i ten sam nurt artystyczny, jeśli chodzi o budowę i wiecie skąd co mi się jeszcze kojarzy z tym środkiem? jak byłem w Kupali, czyli tam w Chorwacji to bodajże jeden hotel też coś takiego miał tego kwadratowe, takie patio bardzo ładnie to wygląda zresztą jak widzicie o, jakiś kotek miał czy tu. No jak na tamte lata to musiała być niezła perełka architektoniczna. To prawda. No generalnie wyglądają one obłędnie, mi się mega podobają. Mam nadzieję, że się znajdzie jakiś inwestor i to wszystko odnowi. Odpicuje. Odpicuje. Pimp moje okrągłe. Czarne gniazdka to takie yy, designerskie w tych czasach teraz. No, A w obsmolone. Takie spodziewałem się raczej, takie beżowe już. Takie... Tak, takie chęcie. Czyli dobrze pojażę to Astrofaza kiedyś nagrał tutaj odcinek o śmierci kosmosu. W ogóle polecam, jeżeli lubicie ciekawostki i tematyki kosmiczne, to naprawdę mega robotę robi. I też tak jak o takiej oprzemijaniu nagrał odcinek. Ale chodźcie schodami na górę, bo tak jak już wiecie, zrobiono na wzór rotundy warszawskie. Wiadomo, tamta rotunda dostała drugie życie, teraz pięknie bryluje w centrum Warszawy. To miejsce na tą chwilę jest zniszczone, ale miejmy nadzieję, że znajdzie się jakiś inwestor, który chciałby je odnowić. Architekci zostawili opcję, że albo tak. można zrobić drzwi, albo... Tak, albo... Warto. No to jest taka jeszcze płyta piśniowa od ty. Jakby tył drzwi. Do szafy. Okay. Znaczy plecy szafy. Ty, ale zobacz, tu się ostała wykładzina, dwa łóżeczka. No to co, nocka tutaj? Nocka, tak. Jeżeli chcecie, abyśmy tutaj nocowali, to piszcie komentarz subskrybujcie. i subskrybujcie przede wszystkim. Ciekawe, ile będzie kibelków na tym urbeksie. O, zamknięte. O, rozbita umywalka. Szok i niedowierzanie. W ogóle dziękujemy Maćkowi, że przyjechał tutaj z nami. W ogóle jak spojrzycie na robotę, którą on robi, to jest fenomenalne, że 
Mamy w ekipie droniarza, ale w porównaniu do tego, co Maciek robi, to jest mała pikuś, że... Człowiek jest aż w szoku, że można mieć taki refleks i tak szybko reagować, jak te drony latają. I... Jak jest w porównaniu do naszego Mavica, który po prostu... Jest do innych zadań, można powiedzieć, że tak sobie spokojnie leci, właśnie tak, żeby robić dobre ujęcia. To ten jest po prostu od tego, żeby lecieć jak najszybciej, no. Nie wiem, czy też widzicie, ale jak ten cały syf spada w tym momencie z góry. Muszę uważać, właśnie jest tam, gdzie ja stałem. Widzicie tam chociażby, są jeszcze kawałki szyb, które mogą zrobić krzywdę nie komuś, kto stoi tam. Więc jak już musicie tutaj być, jesteście, to uważajcie na siebie. Naprawdę w takich miejscach nie ma żartów, trzeba mieć oczy dookoła głowy. Okrąglaki to jest chyba jedno z najbardziej popularnych swojego czasu miejsc w Polsce, jeżeli chodzi o ołówek. No my tutaj dotarliśmy dopiero po jakimś czasie, dlatego widzimy to w takim, a nie innym stanie. Natomiast spóźniliśmy się 50 lat. Natomiast yy, dlatego wybraliśmy to miejsce. A no właśnie, że ze względu na premierę tego nowego drona od DJI, drona FPV, no i tutaj będzie to można fajnie oblatać. Już na początku widzieliście możliwości tego drona. A na sam koniec zobaczycie jeszcze więcej jakichś piruetów. Ale to w wykonaniu już Maćka. Dobra, może ja też troszeczkę popróbuję. O, ale Tutaj Konrad. Już się wklepuje na górę. Co to będzie? Co to będzie? Który pierwszy? Który pierwszy? Ja nie wiem co mam, ale nigdy nie pomyślę o tym, żeby zostawić plecak. A potem się bujam z tym plecakiem jak teraz. Jest niewygodnie. Obcieram mu wszystko. A Łukasz już dochodzi do samego końca i proszę Państwa, zdobył szczyt. Szczytował. Tak żebyś wiedział. Teraz pozdro dla kumatych, czy kojarzycie taką kreskówkę na polsacie? że puszczały się takie dyski one kręciły i tam jakieś stwory wyskakiwały to mi się kojarzy z taką areną, że bogatsze dzieciaki po stołówce miały te areny i kręciły te dyski a jeżeli wiecie o co chodzi, to dajcie znać w komentarzu To co? Widzimy się na dole? Teraz powinno być na dzikim zachodzie, co nie? Ty, 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 ty. Dobra, ty, tam powinna być stołówka i jeszcze jedna A mała... Ale skąd zrobić z balkonu? A to materacę ułożą. <laughs> Za tysiąc łapek? Za tysiąc łapek. <laughs> Za milion Nie, ale z pierwszego piętra byłoby ok. <laughs> nie wiem, możemy spróbować. Skaczesz? Będziesz kaskaderem. Nie podpuszczam cię, ale nie zrobisz tego. Nie jesteś hardcore. Jak gdyby to był mój kanał, no, nie jest mój kanał. No, nie ma sensu się popisywać. Na cudzym kanale. To rozkiniamy, czy tu jest jakieś zejście na dół. A, spokój, no. Czyli jest połączenie. Tak, tu zeskoczymy i wyjdziemy dołem. Celuj w poduszkę. Dobra. Ninja, o, o, Ninja I co, teoria by była dobra? Że to były biura? Że to były biura? Na pewno są większe pomieszczenia. Właśnie tych przestrzeni, które nie ma drzwi. Że... A nie, były drzwi. Nie, to jest taki duży pokój. Ty. Chyba taka świetlica pewnie też. Albo... A nie wiem co. O kurde. Tu jest przejście, albo właśnie biura. Piszcie w komentarzach. Jest boazeria. Biedni nie mieli boazerii w tamtych czasach. Nie są zdjęcia, jak wyglądało pewnie bardziej. Co by było we wnętrzu, prawda? Zobacz, to wszędzie są przejścia, z jeden do drugiego. Trzeba było się ścigać. No. W berka bawić. Złazimy na dół, tutaj rzeczywiście prawdopodobnie był biurowiec. A idziemy do... na stołówkę. O, tu nawet mogli przez to okienko podawać. Tam był No. Czyli tam kuchnia to stołówka. Tu kuchnia. Tu kuchnia. Tak, no bo zobacz, że masz te wszystkie wentylacje i tak dalej. A stołówka to mogło być. A w pokojach mogli dostawać. Nie. Albo to, gdzie teraz idziemy. Albo tak. Dobra, chodźcie dalej, zobaczymy. A czuć wilgoć tutaj, w ogóle Dobra. zupełnie inaczej niż. Zobacz, do horroru. Do horroru, no? Jeszcze stoły leżą. Ice cream. Lodzie? To jest nice cream. Nice cream. Nice cream. I tu była kuchnia. 
Przynajmniej to, co zostało z tej kuchni. O! Jeżeli dobrze kojarzę, to takie poleciaki są właśnie w takich chłodniach. Czyli tutaj przechowywali jakieś mięso albo przetwory. I tutaj też był magazyn. Magazyn! Magazyn! To jakaś... Albo serwerownia, chociaż nie tamte czasy, to bardziej jakiś generator prądu. Co? O! Wentylatorownia, cyk! Też mocny silnik tutaj musiał być. Takie modernistyczne podejście z lat 70 80 Wiesz, że wszystko w kształcie koła, po środku stołówka. Tu główna ta, y, główne wejście było. A tu były I tu była recepcja, tak. czyli tam była stołówka, a tu była... Tak, na tym były klucze do pokoju. Mhm. Tak, fajny w ogóle pomysł, prawda? Że takie drzwi, one są przesuw... no, wahadłowe. Łapka, nie, no szukaj przeznaczenie. To ja oszukałem przeznaczenie. No i dobra, to mamy wszystkie budynki obcykane, ale co nam zostało? No oczywiście pola dać nowym DJI-em. Chyba no, najważniejsza rzecz tego Urbexu. Chyba... Obcykać budynki z drona. Obcykać budynki z drona. Dlatego mamy utytułowanego mistrza świata, mistrza Polski. Mistrza wszystkiego. Mistrza wszystkiego, pokażę wam jak się lata naprawdę drony. To zobaczcie co potrafi. No, we dronach DJI. Nowy dron od DJI FPV, mianowicie mamy samego drona, pakiety w baterii, yy, prędkość, słuchajcie, ponad 100 na godzinę, z tego co pamiętam, około 140 gogle, na których widzimy z pierwszej osoby z kamery z drona, no i oczywiście nowy kontroler, który już wygląda troszeczkę jak te od konsoli. To właśnie dzięki tym goglom człowiek się może wkręcić, poczuć się jakby był na pokładzie tego właśnie bez załogowca. Eksploracja się już skończyła, ale piękna pogoda, więc czas, aby troszkę polatać dronem dji -a. Mamy dwa, akurat takie samo się złożyło, więc będą wyścigi. Zakręcamy w prawo, tutaj od lewej strony ją, z powrotem tu i tu wlatujemy i z powrotem w środku. A co wygrane dostaje? Ale to na wieżne manualu. Przegrany sprzęt nosi. O. Teraz jest taki pomysł, że będziemy nagrywać ostatnie ujęcie. Każdy z nas wchodzi na dach, 
Ale powiem wam, że polatałem, miałem no dość krótką yy, styczność z tym dronem, ale jestem mega, mega zajarany, co on potrafi. Pierwsza rzecz, mamy tam te trzy tryby. Yy, Maciek latał na manualnym, ja akurat na N i na sporcie, ale macie jeszcze taką funkcję automatycznego hamulca. Parę razy miałem takich sytuacji, że naciskasz jeden guzik i on w miejscu staje, ale miałem tu, o, przy tych, przy tych choinkach, że już myślałem, że się nie zmieści, rzeczywiście mi się nie zmieścił i dron sam e, zahamował. Tak w ogóle to, gdyby ktoś z Was był zainteresowany, to oczywiście pod tym filmem macie link bezpośrednio do tego drona, gdzie sobie możecie więcej o nim poczytać. A my kręcimy ostatnie ujęcie. To co, przyznać się komu zakręciło się w głowie. Dziękujemy Wam serdecznie, że byliście z nami na kolejnej wyprawie i mamy nadzieję, że podobała się Wam ta eksploracja z powietrza. A jeśli nadal Wam mało, to zapraszamy do Maćka na kanał. Dzięki wielkie Maciek, że z nami byłeś. Do zobaczenia na następnej wyprawie.